الجيش والنباتات المائية بصفة مستمرة بضحية ما وذلك بتمويل من مرفق البيئة العالمية تحت إشراف البنك الدولي بهدف خفض أحمال التلوث على البحر المتوسط والشكر كل الشكر للجهات الداعمة والقائمين على هذا العمل السادة الحضور في ظل نطرة المياه عالميا وتناقص نصيب الفرد منها والذي يعرف بالفقر المائي العالمي فإن تعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي من المسطحات المائية متمثلا في البحار والبحيرات وكذلك مكافحة وتخفيض أحمال التلوث بها هو أحد المحاور الرئيسية في تعظيم استخدام المياه يعني. وذلك لما تتميز به البحيرات والبحار وكافة المسطحات المائية في مصر من دور فعال في تعظيم العائد والمردود الاقتصادي للمواطن المصري وتوفير الأمن الغذائي له وحيث أن تنمية الثروة السمكية هي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري باعتبارها أحد المحركات الهامة للنمو الاقتصادي وتوفير البروتين الحيواني الصحي للمواطن المصري وهذا يمثل الاستثمار في قطاع الثروة السمكية هدفا قوميا باعتباره مصدرا هاما للدخل يتم من خلاله استخلال العديد من الموارد التي يتميز بها مصر بما يفيد في عملية التنمية ويحقق القيمة الاقتصادية المضافة وينوع من مصادر الدخل القومي ويوفر مزيدا من فرص العمل وعلى الرغم من امتلاك مصر العديد من المقومات التي تؤهلها لكي تكون رائدة في مجال تنمية الثروة السمكية إلا أن هذا القطاع يواجه العديد من المعوقات والتحديات التي من أهمها حدة المنافسة على الموارد الأرضية والمائية بالإضافة إلى المشاكل البيئية الناتجة عن زيادة أحمال التلوث وبالتالي تركيز الملوثات بالمسطحات المائية وكل هذا يؤدي في النهاية إلى انخفاض الإنتاجية الكلية من الأسماك وجزء من هذه التحديات يكمن يمكن مواجهتها بمثل تلك المشروعات البناءة السيدات والسادة تمثل هيئة الثروة السمكية أحد أهم مصادر إنتاج الغذاء الصحي النظيف ويعد ارتفاع عائد الاستثمار وتنوع الثروات والأحياء المائية التي يمكن تنميتها هي أفضل مشاريع يمكن أن تحقق أرباح للمستثمرين وتعتبر الأسماك مصدرا للغذاء والبروتين الحيواني الصحي في مصر وفي ظل التنامي الهائل في تعداد السكان الذي يقابله تحديات كثيرة للنهوض بمشروعات الثروة الحيوانية والسمكية الإخوة الأعزاء قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني هو أحد الدعامات الأساسية للتنمية في مصر وأكثرها جذبا للاستثمار ولم يكن هذا الأمر يسيرا إلا بالعمل على إزالة معوقات الاستثمار في هذا المجال ويعتبر قطاع الإنتاج السمكي في مصر أهم أحد القطاعات التي تساهم في تنفيذ سياسات وزارة الزراعة لإنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائي للمواطنين وقد حقق هذا القطاع العديد من النجاحات والتي يستدل عليها بزيادة نصيب المواطن المصري من البروتين الحيواني الآمن مقارنة بنصيب الفرد عالميا كما يسرني أن أشير إلى حتمية وضرورة تفعيل وتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل البحيرات المصرية وخاصة الشمالية وتنميتها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها وإعداد منظومة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة وبمشاركة كافة الجهات المعنية وتعد هذه البشارة هي آلية عمل لتعزيز التعاون وترشيد الإنفاق وتكامل الأنشطة بين الجهات المعنية ولتعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي 
والبعد الاجتماعي لتلك البحيرات وفي النهاية لا يسعى إلا أن أتقدم بخالص شكري وعظيم تقدير لجميع من شارك في هذا العمل في تنمية بحيرة مريوط كما أتقدم لمعالي السيد الدكتور وزير البيئة بخالص التهنئة على حسن التنظيم والإعداد الجيد وشكرا لحضراتكم